bugün cinsellik konuşacağız. E, sansürsüz konuşacağız değil mi? Evet sansürsüz. Peki o zaman başlayalım. Öncelikle cinselliği nasıl algıladığımız önemli. Düşünebiliyor musun? Sen de diyorsun ki ben sansürsüzüm. Çünkü bize o kadar çok dayatılmış ki e, ayıp, e, konuşulmaz, e, kapalı olması lazım. Belli bir yere kadar tabii ki cinsellik e, mahremiye de içerir. Bu çiftler arasındadır. Ama e, cinsellik eğitimi veya cinselliğe bakış açış, açısı, kendi cinselliğini yansıtma buna ayıp şeyler değildir. Baskı veya e, korkuyla insanlar cinselliği yaşayamadıkları için istedikleri gibi ayıp olduğu için gerek geleneksel gerek e, aile gerek inanışsal baskılardan dolayı hep böyle ım, sanki konuşulursa yanlış anlaşılır veya etiket yapıştırılır mesela kadınsa farklı bir isim etik konu mesela işte hayat kadın denilebilir erkekse de farklı bir isim konulabilir insanları rahatsız ediyor insanlar tarafından yanlış anlaşılma halbuki cinsellik doğanın en güzel güçlerinden içgüdülerinden bir tanesidir ve varoluşumuzdan beri devreye sokulan bir yani güçtür neden bana göre varoluşun gerçekleşmesi bile Muazzam bir orgazmla meydana geliyor. Kadın ve erkek, burada kadın ve erkek derken figürsel anlamda ifade etmiyorum. İki farklı enerjinin birbiriyle uyumuyla aslında varoluş gerçekleşmiştir. Yani gezegenler, uydular, o derece e, hatta e, bizim varlıklarımız dahi cinselliğin farklı şekillerde, farklı boyutlarda yaşanması sonucu olmuştur. İlk etaptaki o e, var olan ve her şeyin üstündeki olan o potansiyel gücün, sonsuz gücün kendinden kendine sevişmesinin sonucu aslında varoluş gerçekleşmiştir. Kendisinden kendisi devinirken kendisinde o dişil gücü, kendisindeki o eril gücü devindirerek ki devinim için iki farklı güç gerekir. O yüzden bu ayrımı yaparak anlatmaya çalışıyorum. O potansiyel gücü kendi içerisinde devindirerek kendisindeki o e, imkanları ve bilinci devreye sokmuştur. Ve doğaya baktığımızda İlginç bakış açısı. Benim için <gülüyor> gerçekten öyle. O aşk olgusunu kendinden kendine yaşayabilmesi için de yine bu gerek. Doğaya baktığımızda da iki tür ortaya çıkmış. Eril ve dişil. Üremenin, çoğalmanın, neslin bekası içinde bu iki türün birbiriyle iletişimde olması gerekir. Tensel temas, bir mutlaka tensel temas. Dolaylı ve dolaysız yoldan temaslarla bunun yaşanması gerekiyor. Bu e, keyiflidir, huzur verir, insanın psikolojik olarak da, e, mental olarak da, fiziksel olarak da aslında farklı e, durumlara getirebilecek bir durumdur. Olumlu veya olumsuz. Bugün bunları da konuşacağız. Peki doğadaki dişil ve elinliği anlatmak istersek ne söyleyebiliriz? Bir bitki de dişil organ var, eril organ var. Bir çiçeğin oluşması için de yine bu cinselliğe ihtiyaç var. Aracı kurumlar var, arılarla mesela polenler taşınır. Çiçeğin e, bitkinin çiçek açması sağlanır veya e, ağacın meyveye durması sağlanır. E, bu hep tozlaşma ile dişil enerji ve eril enerji. Akıtan ve aktarılan var. Alanı kabul eden var. Bu konuda eskiden daha doğrusu insanlar eski dönemlerde cinsellik üzerinde araştırma yaptıklarında dinsel inanç denen o şeyler yoktu. Fakat e, cinselliğin neden gerekli olduğu konusunda da araştırmalar yapmış. Mesela Hipokrat yapmış, Aristo yapmış, Plato yapmış. Bunlar zaten her şeyi araştırmışlar. Bu çokça düşünen insanlar. Ve şunu düşünmüşler ilk dönemlerde e, cinsellik kutsal bir şeydir. Çünkü ortama hiç bilmediğin şekilde yeni canlı türü getirebiliyorsun. Kadının hamile kalması ve doğum yapması ve ortada yeni bir canlı türünün ortaya çıkması. Düşünsene ilk insanın ilk doğum yaptığı anı düşün. Neler hissetmiştir? Temel içgüdüyle insanlar ve hayvanlar, canlılar birbirlerine çekilim yaşıyorlar. Bir program gereği, içgüdüsel bir program diyelim ve kendi neslini devam ettirebilecek bir harekete gerçekleştiriyor. Aynı zamanda zevk alıyorlar. Bu zevk almazsa zaten yapamaz. Freud diyor ki bu arada cinselliği savunuyor. Cinselliğin bastırılmaması gerektiğini düşünüyor. Bastırılmış cinselliği insanın üzerinde psikolojik sorunlar yaratabileceğini ve kendi hastalarını psikoanaliz yaptığında hep geçmiş yaşantılarına bakarak yaşadığı o 
cinsellikle alakalı takıntılarını bulmaya çalışıyor. O yüzden Freud mesela bayağı dışlanmıştı bir dönem, kendi döneminde. Neyse, e, kutsal demiştik, anlamıyorlar. Bence hala kutsal doğum yapmak. Veya hala cinsellik benim için çok kutsal. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İki farklı formun birbiriyle, fiziğiyle, kimyasıyla uyum sağlayıp, çekim duyup bir, bir bütün olmayı e, deneyimliyorlar. Ben ona şöyle aslında bir arkadaşım şöyle tanımlamıştım. Aşk çok güzel bir olgudur. O aşkı doğru kişiyle, senin, senin için doğru kişiyle yaşadığında onun e, bedene tezahür cinselliktir. Bir insanı istemek çok doğaldır. Ve onu çekilip duymak, onu arzulamak ve ona bir şeyler paylaşmak çok doğaldır. Ve arkadaşım da bunu e, bu söylediğimde şaşırmıştı. Çünkü şu an günümüz dünyasında, e, hayvanları aşağıdan için söylemiyorum ama e, günübirlik e, ilişkiler yaşayan insanlar var. Ve e, kendi maddi manevi enerji enerjilerini olumsuza e, harcıyorlar. Yani o kendilerindeki o değeri değersizleştirmeye doğru gidiyorlar. Burada belki çok fazla insanlar bana karşı çıkabilir ama bununla da daha sonra mesela konuşabiliriz. Eğer yorumlarda yazarsanız aynı fikirde olmasak da çokça paylaşabiliriz, konuşabiliriz. İlişkilerin, cinsel ilişkinin ben tekil olarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve çünkü biz sadece fiziğimizi paylaşmıyoruz. Yani kendi hücrelerimizi paylaşmıyoruz. Sıvılarımızı paylaşmıyoruz karşımızdaki cinsle. Hem metafiziki tarafımızı paylaşıyoruz hem fiziki enerjimizi paylaşıyoruz. Ve bunun uyumuyla haz alma veya zevk alma duygusu doğru çıkabilir. Bunu bilen kadim öğretiler özel ders bile yapıyorlarmış. Kimlere? Evet. Tapınak rahiplerini mi söylüyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Ve e, Yunanistan'da da var, Antik Yunan'da olduğu gibi. Uzak Doğu öğretilerinde imparatorlara mesela özel hocalar tanzim edilmiş. Bu hocalar hem onun doktoru olabiliyor, yaşam koçu olabiliyor, aynı zamanda cinsellik üzerinde eğitim veriyormuş. Ve Tantra Yoga mesela buradan esinlenen, Tantrik masajlar, burada esinlenen, öğretilerden gelen durumlar. Çokça anlatılır gibi partnerlerin birbirleriyle uyumları, birbirleriyle kaynaşması gibi. Bugün bir de çocukluk döneminden gelen durumlar üzerinde de durmak istiyorum. Yani cinsellik illa bizi yetişkinler için geçerli bir durum değildir. Yetişkinler bunu daha dışa dönük yaşayabiliyor ama ilk cinselliği biz aslında doğuştan yaşıyoruz. Daha anne karnından yaşayabiliyoruz. Bizim yumurtalıklarımız, dişi ise yumurtalıklar oluşmaya başlıyor ve adet dönemine gelene kadar da oluşma süreci devam ediyor. İlk cinselde 2-3 yaş arasında yaşıyoruz. İlk cinsel dürtülerin ortaya çıkması. Sonra 5 yaşta, sonra 7 yaşta, sonra ergenlikte 12 yaşta doğruğa ulaşıyor. Bu süre içerisinde mesela kız çocuksa babaya, erkek çocuksa anneye derler ya, ilk aşık oldukları kişiler anne ve babalar olabiliyor. Hatta e, erkek çocuk babayı rakip görüp e, babası e, babasının testislerini yumruk atmak isteyebiliyor bile. Yani bu onun anneye duyduğu aşk ama bunun ne olduğunu anlamıyor. Cinsellik olduğunu düş- bilmiyor tabii ki çocuk. O sadece anneye karşı tutkusu var. Aynı şekilde kız da kızlarda durum biraz daha farklı tabii ki. E, anneye benziyor olmaktan veya anne gibi olmaktan e, kendi duygularını İçeri atmış olabilir mi? Babasının sonsuz bir bağ olabilir, aşk duyabilir. Yine cinsellik gibi. Cinselliğin uyanış çağıdır. Erkeklerle kadınlar arasındaki en büyük fark e, bariz e, fark edilebilir cinsel organdır. Ve bu cinsel organın oluşması aslında kadın ve erkeğin baskınlığını gösterir. Yine Osha diyor ki, e, çocukları serbest bırakın, cinselliği e, onlar, onları da tabulaştırmayın. Çocuklar deneyerek öğrenmeli. Özellikle 12 yaşına kadar çocuklar kendilerini tanımak için erkekler erkeklerle daha çok konuşurlar. Ondan sonra kızlar kızlarla konuşurlar. Sonra birbirlerine çekilip duyarlar. Neyden zevk aldıklarını bilmek zorundalar. O sırada biz onları baskıladığımız zaman kendi içlerinde kendi kimliklerini bulmakta zorlanabilirler. Bir dönem dünya insanında homoseksüelizmin 
yaşanmış şekli, yani hem kadında ve her, hem erkekte yaşanmış şekline e, sert bir bakış açısı vardı. Daha sonra, e, hala da gerçi vardı da, daha sonra daha e, insan haklarına yaşa şekliyle onlara e, haklar tanındı veya onlar için yaşam kolaylaştırmaya çalışıldı. Ama hala farklı bir bakış açısı sergileniyor. E, ben ise dünyada bu çift cinsiyetli insanlar var. Onları uzaklaştırmak yerine, onları e, toplumdan dışlamak yerine başka bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Onları anlayabilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bazı insanlarla karşılaştığım gün e, kendisi eril formda bir erkek formunda ama kendi formunu kabul etmiyor. Kendisi doğuştan kendini kadın gibi hissediyor. E şimdi böyle bir varlığa ne diyebilirsin? Kendi cinselliğini nasıl yaşayabilir? Her gün baktığında kendi bedeninden nefret eden bir insandan bahsediyorum. Cinsellik o yüzden insanın üzerinde hem pozitif hem negatif etkisi var. Doğru şekilde kullanılıp kendisinin kabul görülmesini istediği için e, insanlar bunu daha çok baskı altında yaşamaya veya işte kapalı kapılar arkasında yaşanmayı veya konuşmamayı düşünüyorlar. Özellikle bir dönemde kadınların kendi cinsel gücünü açığa çıkartıp erkeğine, sevdiği adama, partnerine yaklaşım tarzı onun kendisi hakkında olumsuz düşünceler üretecekti. Kendi cinselliğini yaşamayan çokça kadın var. Maalesef. Halbuki cinsellik tek taraflı olabilecek bir şey değildir. Karşılıklı e, cinsellik yaşanmalı. Karşı, o zaman asıl lezzetli olan o zaman hem erkek için hem de kadın için. Belki erkek şöyle düşünebilir. Ben kendi zevkimi varayım. İşte orgazm yaşayayım. Kadın olmazsa olmazsın. Bu bir bakış açısı. Ama e, kendi dişinin yani birlikte olduğu kadının da zevk alması ve doğru ulaşması durumunda şu an kendi başına yaşadığı şeyden çok daha üstün seviyede bir e, olgu yaşayabileceği, zevki yaşayabileceği e, gerçeği de Onları beklemekte. Bizim insanlar olarak e, cinselliği konuşurken tabii ki birbirimize saygımızı kaybetmemeden konuşmalıyız. Ama kendimizi ifade etmemizin yolu kendi sağlıklı cinselliğimizi yaşamaktan geçiyor. Biliyor musunuz cinselliği yaşamayan insanlarda psikolojik olarak e, sinir, stres, anksiyetenin yoğun planda yaşandığını? Doğrudur. Yani mutlaka. İblis ne diyor biliyor musun? E, Haftada, belli bir yaş için söylüyor bu arada, haftada üç kez erkek kendi bedeninin ifrazatını yapması lazım diyor. İfrazat olarak anlatıyor kendisini. Yani sperm boşaltması lazımdır. Ama bunu eşiyle birlikte yapmayı tavsiye eder. İşte mastürbasyon konusunu daha farklı açıklığa getirir. Yani günah mı değil mi konusu zaten insanlarda hala düşünce kalıpları olarak geliyor. Bunu başka bir konuda işleriz istersen. Okay. Ee, Cinselliğin kadındaki tezahürü de yine böyle. Kadın da biriktirdiğinde sinir, stres, anksiyete oluyor. Biliyor musun öğrenciler ne yapıyor? Ne yapıyor? Mesela diyelim ki sen bir öğretmensin, o gün asabilsin. Diyor ki herhalde kocasıyla rahat seyirsin. Ha evet. <gülüyor> Çok klasiktir. Evet. O kadar etki edebiliyor. Evet, doğru. doğru. Çok klasik bir kalıptır bu arada. Bu kadar mı? Program. Konuşurum da. Hmm. Bir, şey bir şey daha diyeyim. Peki. Istiyorum. Şimdi e, tüm dinlerde biri denir ki hani evlenen evlensin. Ama evlenmemek ve çocuk sahibi olmamak bir varlığın manevi gelişiminde çok daha e, katkı sağlar diyor. Hem uzak doğu ülkelerinde hem de e, bu hani dört büyük din diyoruz ya onun içerisinde de var. Mezhepsel olarak da ayrılıyor. Bunun nedenini üzerine kısa bir açıklama yapayım. Ondan sonra da bugünkü konuşmamızı, sohbetimizi bitirebiliriz. Bazı rahipler ve rahibeler e, cinsel perhiz yemini yaparlar. Bu cinsel perhizden kastım evlenmezler, çocuk yapmazlar, partnerleri olmaz, evlenmenin dışında partnerleri olmaz, mastürbasyon yapmazlar. Bunun temel nedeni e, cinsel enerji, bizim kök enerjimizdir. Yani yaşama bağlayan bir enerjidir. Kök enerjiyi dönüştürebildiğimiz vakit vücudumuzda farklı bir boyuta geçebilirsiniz. Maneviyatınızı yükseltebilirsiniz denir. Ve aynı zamanda ilahi aşkı yaşayan, yaşama seviyesine geçen her kişi her an orgazmı yaşar. 
Mesela ben şu an seninle konuşuyorum ve ilahi aşkı belli bir seviyede yaşıyorsam bu benim için cinsel ilişki yaşamış gibi orgazm olmamı sağlayabilir. Hmm. Veya bir çiçeğin güzelliğini gördüğümde aldığım keyif bana or- orgazm yaşattırabilir. İn- oradaki ince bir ayarı anlatabiliyor muyum? Anladım. Ama yine diyor ki evlenmek isteyen yine evlensin çünkü bu bedenin ihtiyacıdır. Ya yani türünün devamını isteyenler varsa hani böyle bir bakış açısı soyum devam etsin kültürü varsa bu insanların evlenmesi gereklidir. Bunu yapması gereklidir diyor. Ama manevi yolda ilerlemek isteyenler varsa farklı bir kulvarda ki çocuğu olanlar manevi açıdan yürüyemez demek değildir. Aynı zamanda bunu da söylemem lazım. Size zaman zaman yine cinsel perhiz yapmayı da tavsiye ediyorlar. Peki. Çok güzel bir programdı. Teşekkürler. Teşekkür Görüşmek üzere.